సాధారణంగా మన మొబైల్ స్టోరేజ్ నిండిపోతూ ఉంటుందండి ఎందుకంటే మనం తీసే ఫొటోస్కి వీడియోస్కి ఇక్కడ చూడండి ఇమేజెస్ లెవెన్ జీబీ ఉన్నాయి వీడియోస్ వచ్చేసి సెవెంటీ ఫైవ్ జీబీ ఉన్నాయి ఇలాంటి డీలింగ్ రూటర్ ఉంటే మన యుఎస్బి పెన్ డ్రైవ్ కానీ ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డిస్క్ కానీ యుఎస్బి డ్రైవ్లో యుఎస్బి సాకెట్లో పెట్టేసి మన ఫైల్స్ షేరింగ్ షేర్ చేసుకోవచ్చు అండి డైరెక్ట్గా హార్డ్ డిస్క్లోకి వెళ్ళిపోతాయి లేదంటే పెన్ డ్రైవ్లోకి వెళ్ళిపోతాయి ఈ డీలింగ్ రోటర్ సెటప్ కనుక మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే డైరెక్ట్ ఎయిట్ మినిట్స్ థర్టీ సెకండ్స్కి స్కిప్ అయిపోండి ఈ డీలింగ్ రోటర్ సెటప్ ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే ఈ లోకల్ సర్వర్ ఎలా సెటప్ చేయాలి అనేది ఈ వీడియోలో చూడండి క్లియర్గా మొత్తం ఈ డీలింగ్ రోటర్ వచ్చేసి టూ పాయింట్ ఫోర్ జీ టూ పాయింట్ ఫోర్ గిగా హెడ్జెస్ ఫైవ్ గిగా హెడ్జెస్ రెండిట్లోనూ పనిచేస్తుందండి రెండు సిగ్నల్స్ ఉంటాయి దీనికి దీని మోడల్ వచ్చేసి డిఐఆర్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ దీని డిఫాల్ట్ ఐపీ అడ్రస్ వచ్చేసి వన్ నైంటీ టూ డాట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ జీరో డాట్ వన్ అండి దీని లాగిన్ పాస్వర్డ్ వచ్చి అడ్మిన్ అడ్మిన్ ఉంది ఇది ట్వెల్వ్ వోల్స్ ఫైవ్ యామ్స్తో పనిచేస్తుంది దీనికి మనం పెన్ డ్రైవ్ వెనకాల యూఎస్బి డ్రైవ్ సాకెట్లో పెడితే మనకి మొబైల్లో కానీ ల్యాప్టాప్ కంప్యూటర్లో కానీ ఫైల్స్ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు మన మొబైల్ నుంచి దీనిలో కాపీ చేసుకోవచ్చు పెన్ డ్రైవ్లోకి ఇలా ఇది వచ్చే డైరెక్ట్గా హార్డ్ డిస్క్లోకి మొబైల్ నుంచి కానీ కంప్యూటర్ నుంచి కానీ ల్యాప్టాప్ నుంచి కానీ కాపీ చేసుకోవచ్చు దీన్ని లోకల్ ఫైల్ షేరింగ్ సర్వర్ అంటారు ఫైల్స్ షేర్ చేసుకోవచ్చు ఇంట్లో ఎంతమంది మెంబర్స్ ఉంటే ఆ షేర్డ్ డ్రైవ్లో ఫోల్డర్లోకి మన ఫైల్స్ కాపీ చేసేసుకోవచ్చు ఈ రోటర్ని ఆన్ చేస్తున్నాను ఆన్ చేసి దీన్ని మన మెయిన్ రోటర్కి కనెక్ట్ చేస్తున్నాను ల్యాన్ ద్వారా మెయిన్గా ఉండేది రోటర్ అంటారండి ఇది ఒక యాక్సెస్ పాయింట్ కింద పనిచేస్తుంది లేదంటే డైరెక్ట్గా దీన్ని ఆల్రెడీ మీ ఇంట్లో ఉండి ఉంటే కనుక డైరెక్ట్గా దీన్ని రోటర్ కింద వాడుకోవచ్చు ఫైల్ షేరింగ్ సర్వర్ కింద కూడా వాడుకోవచ్చు డివైజ్ అయితే ఆన్ అయింది దీన్ని మన మొబైల్లో నుంచి అలా యాక్సెస్ చేయాలి ఈ సెటప్ అంతా మొబైల్ ద్వారా కూడా చేయవచ్చు మనం మొబైల్లో సెట్టింగ్స్లోకి వచ్చేసి వైఫైలో ఈ డీ లింక్ డిఏఆర్ ఎయిట్ టూ ఫైవ్ అని సిగ్నల్ వస్తుంది దాన్ని కనెక్ట్ చేసు కనెక్ట్ చేసుకోండి దాని డిఫాల్ట్ పాస్వర్డ్ వచ్చేసి రోటర్ కింద వెనకాల ఉంటుంది దాన్ని ఇక్కడ ఇచ్చేసేయండి ఇచ్చిన తర్వాత కనెక్ట్ అయిపోతుంది కనెక్ట్ అయిన తర్వాత మన క్రోమ్ బ్రౌజర్లోకి వచ్చేసి వన్ నైంటీ టూ డాట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డాట్ జీరో డాట్ వన్ టైప్ చేసేయండి టైప్ చేసిన తర్వాత సెటప్ వస్తుంది సెటప్ మొబైల్లో చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఇక్కడ మొబైల్లో చేస్తే కనపడదు కాబట్టి క్లారిటీగా నేను సిస్టంలో ల్యాప్టాప్లో చూపిస్తున్నాను ల్యాప్టాప్లో చూడండి సేమ్ వైఫై కనెక్ట్ చేసేసాను ఆల్రెడీ కనెక్ట్ అయిపోయింది దీని ఐపీ అడ్రస్ వచ్చేసి వన్ నైంటీ టూ డాట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డాట్ జీరో డాట్ వన్ ఇది కనెక్ట్ అయిన తర్వాత స్టార్ట్ కొట్టేయండి సెటప్ స్టార్ట్ చేయండి స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత లాంగ్వేజ్ అడుగుతుంది ఎస్ కొట్టేయండి కంటిన్యూ కొట్టేయండి కంటిన్యూ కొట్టిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ సెలెక్ట్ కనెక్షన్ మీద అని వస్తుంది వైర్డ్ కనెక్షన్ వైఫైనా మొబైల్ ఇంటర్నెట్ అనే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మనం వైర్డ్ కనెక్షన్ తీసుకోవాలి ఇది యాక్చువల్గా రోటర్ అయితే డైరెక్ట్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ దీనికే ఉంటే కనుక బయట నుంచి రోటర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అదే ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ వేరే డివైజ్కి వచ్చి వేరే రోటర్ నుంచి దీనికి రావాలంటే దీన్ని యాసెస్ పాయింట్ కింద సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ కొట్టేయండి నెక్స్ట్ కొట్టిన తర్వాత దీని ఐపీ అడ్రస్ ఇక్కడ చూపిస్తుంది దీని సెట్టింగ్స్ చూపిస్తుంది కానీ మనం డైరెక్ట్గా 
ఆల్రెడీ దీనిపైన ఇంకో రోటర్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని అప్ట్ అయిన ఆటోమేటిక్ కింద సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను దీని హోస్ట్ నేమ్ వచ్చేసి ఏదో ఒకటి ఇచ్చేసుకోండి దీని వైఫై టూ పాయింట్ ఫోర్ గిగా హెడ్ సిగ్నల్ వచ్చేసి ఇక్కడ డిఐఆర్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ అని ఉంది మీరు అదే ఉంచుకోండి లేదంటే మీ పేరు ఇంట్లో మీ పేరు ఎవరిదైనా ఇచ్చేసుకోండి నేను వచ్చేసి స్మార్ట్ ప్లానెట్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను పాస్వర్డ్ వచ్చేసి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ అని ఇచ్చేసాను ఫైవ్ జీ గైడ్ చేసి కూడా స్మార్ట్ ప్లానెట్ ఫైవ్ జీ అని పెట్టేసాను పాస్వర్డ్ కూడా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ అని ఇచ్చాను నెక్స్ట్ కొట్టేసేయండి లాగిన్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇది లాగిన్ పాస్వర్డ్ వచ్చేసి అది కూడా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ అని ఇచ్చేసాను నెక్స్ట్ వచ్చి అప్లై చేసేయండి అప్లై చేసిన తర్వాత ఒక వన్ మినిట్ టైం తీసుకుంటుంది ఈ కాన్ఫిగరేషన్ అప్లై అవటానికి రీబూట్ అవుతుంది రీబూట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ కంటిన్యూ చేస్తే ఏంటంటే ఆల్రెడీ మన ల్యాప్టాప్లో వైఫై సిగ్నల్ వేరే డివైస్కి వేరే రోటర్కి కనెక్ట్ అయిపోతుంది మళ్ళీ స్మార్ట్ ప్లానెట్ అని ఇచ్చాం కదా ఇందాక సేమ్ పా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ కొట్టేసి కనెక్ట్ అవ్వండి కనెక్ట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఈ ఇందాక ఇచ్చిన పోస్ట్ అడ్రస్ టైప్ చేసి ఎంటర్ కొట్టండి ఇక్కడ అడ్మిన్ పాస్వర్డ్ వచ్చేసి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ లాగిన్ చేసేయండి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఈ డివైస్ ఐపీ అడ్రస్ కనబడుతుంది వన్ నైంటీ టూ డాట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డాట్ వన్ డాట్ ఫైవ్ నైన్ ఫిఫ్టీ నైన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెట్టింగ్స్లోకి వచ్చేయండి సెట్టింగ్స్లో ఈఎస్బిలో ఇన్ఫర్మేషన్ అని ఉంది ఇన్ఫర్మేషన్లో మనకి మనం డీలింగ్ రోటర్ కనెక్ట్ చేసిన యూఎస్బీ డ్రైవ్ హార్డ్ డిస్క్ కానీ పెన్ డ్రైవ్ కానీ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది ఇక్కడ సిక్స్టీన్ జీబీ పెన్ డ్రైవ్ పెట్టాను నేను దాంట్లో ఉన్న టోటల్ స్పేస్ ఫ్రీ స్పేస్ రెండు చూపిస్తుంది అన్మౌంట్ చేసేస్తున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చి హార్డ్ డిస్క్ కనెక్ట్ చేస్తున్నా హార్డ్ డిస్క్ కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత సేమ్ సెట్టింగ్స్లో ఇది రిఫ్రెష్ అవుతే ఎస్బీ స్టోరేజ్లో రిఫ్రెష్ అవుతుంది ఇక్కడ వచ్చేసి వన్ టీబీ హార్డ్ డిస్క్ ఇది వన్ టీబీలో ఫ్రీ స్పేస్ ఫ్రీ స్పేస్ వచ్చేసి టూ ఫార్టీ ఫైవ్ జీబీ ఉంది నెక్స్ట్ అసలు సెటప్ వచ్చేసి సాంబా సర్వర్ సాంబాలోకి వచ్చేసేయండి సాంబా సర్వర్ ఎనేబుల్ చేసేయండి కన్ఫిగరేషన్లో అనాన్మాస్ లాగిన్ టిక్ చేసి ఉంది ఇక్కడ ఏ ఏ ఫోల్డర్ అయితే మనం ఫైల్ షేరింగ్ కింద వాడుకుంటున్నామో ఈ డైరెక్టరీస్లో ఆ ఫోల్డర్ని మనం ఇక్కడ ఈ రకంగా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలండి నేను వచ్చేసి ఈ సిసి క్యామ్ అనే ఫోల్డర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా నేమ్ వచ్చేసి షేర్ అని పెట్టా కింద అప్లై చేసేయండి అప్లై చేసిన తర్వాత సేమ్ యూజర్స్లోకి వెళ్ళండి యూ యూజర్స్లో నుంచి ఇక్కడ ఒక యూజర్ని క్రియేట్ చేయాలండి యూజర్ని క్రియేట్ చేసి దానికి పాస్వర్డ్ కూడా ఇచ్చేసేయండి అనానిమస్ లాగిన్ పెట్టా ఇందాక మీరు చూసుంటారు రీడ్ ఓన్లీలో చూస్తా ఉండండి యూజర్ని క్రియేట్ చేయండి యూజర్ని యాడ్ చేసేస్తాను ఏదో ఒక పేరు ఇచ్చేయండి స్మార్ట్ అని నేమ్ ఇచ్చేసాను పాస్వర్డ్ కూడా ఒకటి ఇచ్చేసాను వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ అని ఇచ్చేసాను సే రీడ్ ఓన్లీ అంటే ఓన్లీ ఫైల్స్ చూడటానికే పనిచేస్తే మనం యాడ్ చేయటానికైతే పని చేయదు సేవ్ చేసేసాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి కంప్యూటర్లో దిస్ పీసీలో కింద నెట్వర్క్ అని ఉంటుంది నెట్వర్క్లో డీలింక్ అని వచ్చేసింది ఆల్రెడీ చూడండి డీలింక్లో షేర్ ఫోల్డర్ ఉంది షేర్ ఫోల్డర్లో ఎస్ఎం అని ఒక చిన్న ఫైల్ కూడా ఉంది మనం ఎక్కడైతే ఫైల్స్ యాడ్ చేసుకోవాలంటే ఇదే ఫోల్డర్లో ఫైల్స్ యాడ్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ పిక్చర్స్లో నుంచి ఒక పిక్చర్ కాపీ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నా చూడండి 
పేస్ట్ చేశాను ఇది డైరెక్ట్గా మన ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డిస్క్లోకి పేస్ట్ అయింది నెక్స్ట్ వచ్చి దీనికి పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలంటే ఈ ఫైల్స్ అన్నీ ఎవరో చూడకుండా వండుకోండి పాస్వర్డ్ పెట్టుకోవాలి పాస్వర్డ్ పెట్టాలంటే ఇక్కడ అనానమస్ లాగిన్ డిజేబుల్ చేసేయండి అదే డిజేబుల్ చేసేస్తే ఇక్కడ మనకి త్రూ పాస్వర్డ్ ద్వారా ఇది వర్క్ అవుతుంది పాస్వర్డ్ అయితే ఈ రకంగా ఎంటర్ చేసి కింద డిఫరెంట్ యూజర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను స్మార్ట్ అని ఇచ్చాము పాస్వర్డ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇచ్చాము ఓకే కింద అప్లై చేసేయండి ఇక్కడ ఇంకో ఫాల్డర్ క్రియేట్ చేసిన వన్ టూ త్రీ అని కొన్ని ఫొటోస్ కాపీ చేస్తున్నాను కాపీ చేసి ఈ షేరింగ్ సర్వర్లో ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్న పేస్ట్ అయిపోయినాయి సేమ్ ఫైల్స్ మనం ఇక్కడ నుంచి కూడా చూడవచ్చు డీలింగ్ రోటర్లో నుంచి కూడా ఫైల్ మేనేజర్లో మనకి ఫైల్స్ కనబడతాయి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను చూడండి ఫైల్స్ సేమ్ ఫైల్స్ని మనం మొబైల్లో నుంచి కూడా ఎలా కనెక్ట్ చేయాలో చూడండి మొబైల్లో ఫైల్ మేనేజర్కి వచ్చేసేయండి ఒకవేళ మీ మొబైల్లో లేకపోతే ప్లే స్టోర్లో నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి పైన త్రీ లైన్స్ ఉన్నాయి దాని మీద క్లిక్ చేయండి రిమోట్ అని ఉంది రిమోట్లోకి వచ్చేసేయండి రిమోట్లో ఎస్ఎంబి సర్వర్ని యాడ్ చేసేయండి మన ఐపి అడ్రస్ మీకు గుర్తుంది కదా వన్ వన్ నైంటీ టూ డాట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డాట్ వన్ డాట్ ఫిఫ్టీ నైన్ కానీ ఇక్కడ ఫిఫ్టీ వన్ వచ్చింది నేను ఫిఫ్టీ నైన్ పెట్టేస్తున్న యూజర్ నేమ్ వచ్చి పాస్వర్డ్ స్మార్ట్ పాస్వర్డ్ వచ్చేసి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ నైన్ పెట్టే కనెక్ట్ అయిపోయింది షేర్ ఫోల్డర్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది మనం క్రియేట్ చేసిన ఫోల్డర్స్ ఫైల్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి మన మొబైల్లో కొన్ని ఫైల్స్ కాపీ చేసి ఇందులో పేస్ట్ చేద్దాం కొన్ని ఫొటోస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న కింద మోర్లోకి వచ్చేస్తే కాపీ అని ఉంటుంది రిమోట్లోకి వచ్చేయండి షేర్లో ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్న ఎస్ఎం అనే ఫోల్డర్లో పేస్ట్ అయిపోతుంది పేస్ట్ అయినాయి ఈ రకంగా అయితే మనం ఈ సింపుల్గా ఈ సాంబా సర్వర్ ద్వారా మనం ఫైల్స్ అయితే షేర్ చేసుకోవచ్చండి నెక్స్ట్ వీడియోస్లో నేను ఇదే సర్వర్ ద్వారా వైర్లెస్గా మన మొబైల్ నుంచి ల్యాప్టాప్ నుంచి ప్రింట్ అయితే అలా అవ్వాలి అనేది వీడియో చేస్తాను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి తెలుగులో అయితే ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే నెక్స్ట్ వీడియో నోటిఫికేషన్ అయితే మీకు వస్తుంది సబ్స్క్రైబ్ చేయటం మర్చిపోకండి వైర్లెస్గా మొబైల్ నుంచి కానీ ల్యాప్టాప్ ఆర్ కంప్యూటర్ కంప్యూటర్ ద్వారా కానీ వై ఈ ప్రింటర్కి అయితే ప్రింట్ ఎలా అవ్వాలో నేను చూపిస్తాను ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్